dodatku Rush Hour, gdzie mogliśmy się skupić stricte na zarządzaniu tym całym traffic flowem, czyli tym no, zagęszczeniu i przepływowi no nie wiem jak to ująć traffic flow, no wiecie o co chodzi, zabrakło mi teraz słowa po polsku, ok także z góry przepraszam natężenie ruchu, wow Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu konkretnej wideorecenzji. Z tej strony Nanaki Silvery Moon i zapraszam Państwa serdecznie i bardzo ciepło na kolejny materiał, tym razem poświęcony grze City Skylines w wersji Deluxe oczywiście, który to jest ostatnio bardzo pozytywnie chwalonym najnowszym City Builderem i takim pełnoprawnym spadkobiercą osławionej serii SimCity. Moi kochani, już Wam wszystko opowiadam. Ach, przepraszam, momencik, niech to sobie tylko wyreguluję dźwięk, bo jest troszeczkę za głośno. O, moi kochani, tak powinno być ok, może nawet tak. No, umówmy się na jedną czwartą, dobrze. E, moi kochani, e, tematem wstępu e, gra City Skylines w wersji Deluxe została e, opublikowana 10 marca 2015 roku na Steamie i była to jej e, globalna premiera. E, bardzo e, duże oczekiwania były związane z tą grą i jakże fascynującą sprawą okazało się, iż deweloper, a mowa tu oczywiście o e, firmie Colossal e, Order e, oraz o wydawcy tej gry, e, firmie Paradox Interactive, e, ale głównie chodzi o Colossal. E, jest to małe studio, które wyspecjalizowało się właśnie w City Builderach i e, dzięki skupieniu w swoich szeregach miłościków City Builderów oraz młodych ludzi, którzy znają się po prostu na produkcji tego typu gier, została stworzona praktycznie idealna platforma polegająca na rozkoszowaniu się, kombinowaniu i budowaniu wszelakich metropolii. Już Wam, kochani, tłumaczę o co chodzi. Gra City Skylines wypełniła lukę jaka dzieliła ostatniego City Buildiera, takiego oś osławionego, jakim było bez wątpienia SimCity 4000, aż do teraz, ponieważ SimCity 4000 to ta gra jest tak stara, to minęła prawie dekada od premiery SimCity 4000, a zwłaszcza tego osławionego, bardzo pozytywnego, pozytywnie odebranego dodatku Rush Hour, gdzie mogliśmy się skupić stricte na zarządzaniu tym całym traffic flowem, czyli tym no, zagęszczeniu i przepływowi, no nie wiem jak to ująć, traffic flow, no wiecie o co chodzi, zabrakło mi teraz słowa po polsku, ok, także z góry przepraszam, natężenie ruchu, wow. Ale mi się przypomniało, kurde, kochani, wybaczcie. Natężenie ruchu. Długo trzeba było czekać na takiego duchowego spadkobiercę tej serii, bo nie oszukujmy się, po premierze SimCity 4000 aż do tegorocznej premiery City Skylines miały miejsce premiery różnego typu podobnych takich gier, jak na przykład SimCity Society, co było w ogóle porażką, SimCity takie z zeszłego roku, online, gdzie było tak mnóstwo dziwnych rzeczy tam naćpane, takie jakieś dziwne rozwiązania, trzeba było w ogóle zalogować się poprzez internet, żeby można było w ogóle wejść i zacząć budować swoje miasto. To nie miało żadnego w zasadzie nic wspólnego z tym, żeby można było budować swoje miasto i po pół roku deweloper po prostu zrezygnował z tej opcji, bo było to idiotyczne, a w dniu premiery padły po prostu wszelkie serwery dewelopera Maxis. Więc to była porażka. W międzyczasie było gdzieś tam e, Cities XXL, jakieś takie próby dziwne, ale o tych grach nie wspominam. Znaczy wspominam o nich tylko po to, żeby powiedzieć Państwu, że one się nie liczą. Ok, owszem, zawsze się znajdą tacy maniacy, tacy oddani fani e, tych produkcji, o których powiedziałem, ale nie oszukujmy się. Było SimCity 4000, potem długo, długo nic i wreszcie mamy Cities Skylines. To jest sedno sprawy. Moi kochani, warto było czekać tą dekadę na to, żeby móc wreszcie zagłębić się w świat 
polegające na budowaniu, kombinowaniu, na rozmieszczaniu poszczególnych e, e, tych wszystkich stref e, pod rozbudowę przemysłową, pod rozbudowę mieszkalną i tak dalej. I przy okazji zostało to w prawie w perfekcyjny sposób połączone z zarządzaniem tym właśnie traffic flowem, tak? Czyli e, główny nacisk został tu położony na to w tej grze, że każdy z mieszkańców coś robi. Tak? O, tym, o tym opowiem za chwilę, o tych szczegółach, natomiast e, pozwólcie, że jeszcze tematem wstępu opowiem, iż w ogóle seria Sin City, ja się na niej wychowałem, tak? także e, jeżeli ktoś mnie spyta, e, co jest dla mnie taką podstawką pod dzisiejsze City Bulldiery, to oczywiście powiem seria Sin City, ponieważ jako, jako dzieciak e, bawiłem się po prostu w, w Sin City, to pierwsze takie śmieszne w ogóle na dosie jeszcze śmigało i w zasadzie tam były na ekranie widzisz, tylko symbole, ciężko było mówić o jakichś efektach graficznych, ale później kochani pojawiło się Sin City 2000 i tu już był, tu, było, tu, tu była radość niesamowita, można było budować miasta, można było zarządzać e, drogami, były autostrady, były różne, ro, różnego rodzaju typu budowle, można było to wszystko rozwijać sobie jakoś tak e, Czuło się, że się ma y, władzę nad tym miastem, że można było wreszcie się rozkoszować, budować, poczuć się takim pseudo mini amatorskim urbanistą, prawda? Świetna sprawa. Później była oczywiście kontynuacja, a więc Sim City 3000 i 4000 to ostatnie, to takie, które najbardziej pozostawiło ślad w, tych właśnie, w tym gatunku gier, jakim są City Bulldiery, aż do teraz. Moi kochani, Kontynuując, żeby tutaj zmieścić się w tym przedziale 15-30 minut, który to przedział ostatnio przy wideorecenzji Wasteland 2 przekroczyłem dwukrotnie, sorry, wybaczcie, ale mam nadzieję, że Wam się tamta wideorecenzja podobała. Jeżeli nie, to zachęcam do tego, żebyście się cofnęli na moim kanale do poprzedniej wideorecenzji i na temat wideorecenzji Wasteland 2 ją obejrzeli i oczywiście skomentowali. Ale teraz tak. Dlaczego tak się emocjonuje City Skylines? Po pierwsze, że musiałem czekać dekadę, żeby wreszcie móc się nacieszyć i pobudować sobie miasto. Po drugie, e, moi kochani, jest to naprawdę dopracowana gra. 95% pozytywnych opinii na prawie 13 tysięcy e, komentarzy i recenzji na Steamie. Sorry, ale to jest ewenement. Rzadko która gra posiada tak pozytywne, tam jest takie użyte hasło, przytłaczająco pozytywne opinie. No to sorry. Udało mi się tą grę zdobyć za 74 zł, bo no, musiałem troszeczkę się naszukać, bo kiedy ją kupowałem, to ona jeszcze tak, ta cena oscylowała w granicach tej takiej ceny premierowej, która tam w okolicach stówki była. Mi się udało to za 74 zł zdobyć, co jest świetną ceną, uważam. Aczkolwiek teraz na pewno znajdziecie wersję Deluxe City Skylines taniej, do czego Was zachęcam, oczywiście. Moi kochani, dobrze, niech nas spojrzy na notatki, premiera, opinie, historia i teraz tak, co my tu w ogóle mamy? Zobaczcie, jesteśmy w tym naszym głównym menu. E, oczywiście mamy bezpośrednio od razu dostęp do Steamowego workshopu, tak? A więc ukłon w stronę e, tutaj e, uczestników całej zabawy pod tytułem Steam, to o czym o, oczywiście nie będę tego tłumaczył. Mamy bezpośredni dostęp z platformy tego głównego menu naszej gry, dostęp do Steam Workshop. E, o co chodzi? Ta gra jest tak fajnie zrobiona, że e, oczywiście wiadomo, Mamy dostęp do tego workshopa, mamy dostęp do tych modów, do tych wszystkich udoskonaleń, ale podobnie jak było w grze Banished, którą też wcześniej Wam opowiadałem w poprzedniej wideorecenzji, tam można było owszem też z poziomu głównego menu bawić się z tymi, tymi modami, ale automatycznie gra wyłączała wtedy system zdobywania achievementów. Tu jest podobnie, tak? Czyli co jest za coś? Albo bawimy się w mody bez achievementów, żeby na przykład jakiś hardkorowy w ogóle, y, jakieś hardkorowe miasto zbudować i tak dalej. Albo y, no, normalnie sobie tutaj gramy bez modów, bez jakichś takich trybów oszukańczych, ułatwień powiedzmy i zdobywać achievementy, których jest całkiem sporo. Oprócz tego są karty kolekcjonerskie, o czym zawsze wspominam, y, także, także zachęcam serdecznie. Y, I teraz tak, szybkim tematem wstępu, co my tu mamy, jakie opcje i tak dalej. Mamy to konto Paradox. A więc to konto wydawcy gry City Skylines, który został stworzony przez Colossal Order, żeby te dwie filmy, firmy rozróżnić. Po co ono jest? Ono jest do zabawy w trybie online i tak dalej, do dostępu do różnych takich fajnych, dziwnych rzeczy. Ja za tym nie przepadam, więc sobie to darowałem. Nie musimy się logować na konto Paradox, żeby móc się bawić w City Skylines. To oczywista sprawa. I teraz tak. 
najpierw e, zobaczcie, co, wy tu, co my tu mamy w tak zwanych narzędziach, tak? Możemy sobie stworzyć nową mapę, zupełnie. O tym przejdę, powiem, jak te mapy wyglądają, ale jest taki edytor. Wcześniej w tych City Builderach, no, w SimCity 4000 oczywiście zaczynaliśmy każdą przygodę z nowym obszarem od e, zabawy właśnie z edytorem map. Tak mogliśmy robić pagórki, rzeczki, jakieś tam tego typu rzeczy. E, tutaj podobnie. Oprócz tego możemy sobie włączyć edytor obiektów, bo nie wiem, kochani, czy wiecie, ale e, ta gra bardzo poszła technologicznie do przodu i wprowadziła wiele nowych standardów, jeśli chodzi o City Buildery, tak? E, wcześniej mogliśmy jedynie operować tymi wszystkimi budowlami, które już były przygotowane. Tutaj natomiast możemy sami stworzyć coś od siebie, możemy na przykład, nie wiem, swój wymarzony domek stworzyć i zaimplementować go do rozgrywki. Albo inaczej, jeżeli nam się nie podobają rozwiązania tego traffic flow, o którym mówiłem i na przykład życzylibyśmy sobie jakieś nietypowe skrzyżowanie, to w tym edytorze obiektów takie skrzyżowanie, na przykład super małe rondo, stworzyć i później z niego korzystać, bo y, tutaj ronda przygotowane przez y, deweloperów są duże. Ok, są duże, zabierają dużo miejsca. Może warto by było, zanim rozpoczniemy na dobre grę City Skylands, yy, po prostu stworzyć własne mini rondo. To tak tematem takiej, takiej, takiego tipsu and tricksu, tak? Powiedzmy. Yy, dobrze. Yy, kolejną rzeczą jest menadżer treści. W menadżerze treści możemy sobie poczytać o takich rzeczach jak yy, w różnych mapach, tak? A więc... Yy, Zobaczcie, one są na bieżąco aktualizowane, tak? 3, 2, yy, no tutaj jest akurat 3 tygodnie temu, ok, bo ja 3 tygodnie temu zainstalowałem tą grę, ale tak mnie zachwyciła, że od razu postanowiłem pójść za ciosem i nakręcić wideo recenzję. Możemy je włączyć, żeby móc z nich korzystać i wyłączyć, tak? To jest fajna, fajna sprawa. Oprócz tego możemy sobie przeglądać nasze zapisane gry. No ja w tej chwili mam 3. Pierwsza to w ogóle była porażka, druga to już jako taką mi fajnie wyszła, natomiast trzeci aktualny save jest dla Was, na przykładzie którym, którego będę Wam opowiadał, jak to wygląda. Kolejną rzeczą są obiekty, to gdybym ja stworzył jakieś obiekty. Na razie nie stworzyłem, na razie tylko uruchomiłem raz tego edytora obiektów, żeby móc zobaczyć co to w ogóle jest, ale pozostawię już to Wam do rozkminienia samemu. Korekcje yy, yy, kolorów, tego jeszcze nie sprawdzałem, nie wiem co to jest, ok. Mody to oczywiście to, o czym mówiłem, tak, czyli wchodzimy do Steam Workshop, subskrybujemy jakiegoś moda i mamy automatycznie przez główne menu do niego dostęp. Świetna sprawa. No i oczywiście Steam Workshop to jest to, o czym mówiłem. Gdybyśmy coś sobie zasubskrybowali, no to byśmy to tutaj mieli. Jasna sprawa. Opcje. Moi kochani, oprócz dźwięku, który już yy, ściszyłem, żeby mnie lepiej było słychać, Mamy takie rzeczy jak, no do grafiki przejdę później, rozgrywka, przewijanie oczywiście przy krawędziach, aktywne, przy czym ustalamy sobie wrażliwość na to przewijanie. Polecam Wam fabrycznych ustawień nie zmieniać, bo są na tyle przyjaźnie zrobione pod kątem właśnie graczy, żeby lepiej ich tutaj nie zmieniać, tak? Odwzorowanie klawiszy oczywiście udostępnione. Tutaj standardowe są skróty klawiszowe, o których i tak się dowiemy rozpoczynając rozgrywkę, ponieważ ten taki system podpowiedzi jest tak fajnie zrobiony, że on nie przeszkadza. Także jeżeli coś będziemy budować, a nie wiemy jak to zrobić, to nam system tych podpowiedzi podpowie po prostu jak to zrobić. To samo w grze, właśnie w edytorze mapy i w edytorze obiektów osobno sobie ustalamy te opcje. Jeśli chodzi o różne, wybieramy sobie język. Tych języków trochę jest. Colossal Order się postalało, postarało. Zobaczcie, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, polski oczywiście, portugalski i rosyjski. A więc standardowo nikogo nie powinien taki dobór języków tutaj dziwić. O co chodzi? Są te właśnie wiadomości samouczka. Na samym początku warto to ustawienie zostawić. Później, jak już będziemy wiedzieć, co i jak, dobrze jest to wyłączyć, bo te podpowiedzi z czasem po prostu będą nam zawracały gitarę i będą nam przeszkadzały po prostu podczas rozgrywki. Otwieraj automatycznie wiadomości aplikacji Ćwierkacz. Ok, gra jest od 3 lat, chociaż nie wyobrażam sobie, żeby 3, 5 czy 6 latek śmigał w City Skylines, więc ten system PEGI tutaj trochę bez sensu, no ok. O co chodzi? Ten Ćwierkacz to jest taki system tych wszystkich wiadomości, które pojawiają się nagle, na które powinniśmy zwrócić uwagę, bo coś się w naszym mieście dzieje. I taki wymyślony został ćwierkacz, ćwier no sorry, zobaczycie jak to wygląda, trochę chybiony pomysł, taki trochę dziecinny, ale okej, okay, niech będzie. Yy, zresetowanie odblokowania budynku unikatowego, yy, zresetowanie konfiguracji, to są takie już dodatki, 
o których nie będę wam teraz tłumaczył, sami sobie możecie to rozkleić. I grafika, moi kochani. Oczywiście gra jest na najnowszej platformie nextgenowej zrobiona. DRX X11, 12, tutaj takie tego typu standardy jak najbardziej. Formaty obrazu automatycznie wyłapywane są przez format obrazu, jakim pracujemy po prostu na pulpicie. Aczkolwiek możemy sobie zmienić na system PAL, nie wiem, na takim jeszcze śmiga, albo panoramiczny 16 na 10. Rozdzielczości oczywiście, o co chodzi? Nie ma wszystkich rozdzielczości obsługiwanych przez monitor, bo po co za dużo tego, tylko są te takie standardowe i bardzo dobrze Full HD oczywiście zostaje. Możemy sobie grać w okienku albo w pełnym ekranie, to oczywista, oczywista sprawa. Synchronizację włączamy. I teraz tak. Oprócz tych takich standardowych ustawień, mamy te ustawienia bardziej zaawansowane. Ja oczywiście później przejdę do minusów tej gry, bo kilka jest, ale plusem na pewno jest to, że możemy się bawić tymi ustawieniami. Na przykład możemy sobie zrobić coś takiego jak, ee, no nie wiem, tutaj jakoś tego nie widzę, ale o co, o co chodzi? Gra ma wbudowany ten system taki rozmaz rozmazywania, rozmazania obrazu tak w tle, który jest bardzo fajny. I naprawdę fajnie to wyszło, tak? Oczywiście ten e, ro, roz, tam giełka, nazwijmy to, zależy od tego, jaką kartą graficzną dysponujemy. Ja mam GeForce GTX 780, e, więc to w miarę fajnie śmiga, ale wiem, że na starszych kartach to nie pójdzie, więc e, uczulam, tak? To trzeba mieć dobrą do tego kartę, ale zobaczycie podczas rozrywki, jak to wygląda. E, o czym my tu decydujemy? Kochani, o jakości cieni, o cieniach, o teksturach, o anizotropii, o antyaliasingu oraz o poziomie e, detali. Także to sobie oczywiście możecie wszystko poczytać już, już jako smakołyk. Twórców gry możemy sobie zobaczyć. E, także, także, no wiadomo, Colossal Order, tak, Paradox Interactive, co to jest cała, cała ekipa. Powiem szczerze, widziałem lepsze kredyty, jak chociażby w Wastelandzie 2. Tutaj to jest po prostu taki, jest, bo musi być, tak, bo to jest produkt, ktoś go zrobił i tak dalej. Kochani, Tyle tematem wstępu, chcę się zmieścić w tym przedziale czasowym, więc lecimy do rozgrywki. A więc zapraszam, wczytujemy na Naki 03, zapraszam. Ok, moi kochani, a więc wczytaliśmy mojego ostatniego save'a z takim miastem, który, które jako tako udało mi się stworzyć, ale jest to bardzo dobry przykład na to, żeby pokazać Wam w ogóle, jak wygląda najnowszy City Skylines w wersji Deluxe. Moi kochani, to co tu widać, to jest już de facto moment, w którym o wszystkim decydujemy, tak? I umówmy się, troszeczkę zajmie Wam, moi kochani, czasu, żeby zaznajomić się z tym całym interfejsem. Oczywiście nie wszystko od razu jest dostępne, tak? Na samym początku mamy tylko naszą parcelę kwadratową jedną. E, około chyba 60 albo 70 tysięcy dolarów e, na początek do wydania, więc to tak naprawdę jest niewiele. E, I jedyną opcję to budowę dróg. Dopiero, i co jest pierwszym z potężnych plusów tej rozgrywki, w miarę jak się nasze miasto rozwije, jak przybywają do te naszego miasta nowi mieszkańcy, System odblokowuje nam możliwości kolejnej rozbudowy. Czyli na samym początku zaczynamy z kilkoma drogami i z taką typową zabudową przemysłową, komercyjną i mieszkaniową. Ale po osiągnięciu jakiegoś tam pułapu odblokowujemy na przykład możliwość postawienia komisariatu policji, straży pożarnej czy też jakiegoś parku. Później kolejną rzeczą jest awans na kolejny stopień i możemy budować coś więcej, tak? Czyli perfekcyjny pomysł, coś świetnego, coś czego wcześniej nie było, czyli odblokowywanie kolejnych możliwych budowli lub też nie tylko budowli, ale też na przykład systemu zarządzania podatkami, przepisami, jakie możemy wnieść w naszym mieście wraz ze wzrostem liczby mieszkańców. Świetna sprawa, za to się należą bardzo duże brawa. To tak niesamowicie i ułatwia, i utrudnia, i urozmaica rozgrywkę, że po prostu super sprawa. Moi kochani, ten system awansu naprawdę sprawia, że my musimy się wykazać, tak? Że to nie jest tak, że mamy tą parcelę na samym początku i możemy sobie od A do Z wszystko zaplanować, rozmieścić co, gdzie, jak i od razu to wybudować, po czym wyłączyć pauzę i patrzeć, jak to wszystko rusza. A, a, nie tym razem. W SimCity 4000 w 
powiedzmy, że można było tak zrobić, tutaj zapomnijcie o czymś takim, tutaj gra prowadzi nas od początku do samego końca, powoli wymuszając pewne sprawy. Oczywiście możemy sobie w głowie zaplanować, że w tym rogu będzie przemysł, w tym komercja, w tym mieszkanie, w tym jakieś tam pompy, ciśnienie, tutaj jakieś elektrownie, ale to musimy mieć na uwadze w głowie, żeby później o tym nie zapomnieć w ramach kolejnego awansu, tak? Świetna sprawa. I teraz tak, kochani, co my tu mamy? Kolejnym plusem w tej grze jest niesamowite skalowanie widoku kamery. Zobaczcie, to jest max. To jest maksymalny, maksymalny rzut na nasz świat. To jest zrobione w takim fajnym systemie. Tu oczywiście jest pełny obrót, pełne e, zmienianie kątu nachylenia kamery. E, zaraz zobaczycie, ale o co chodzi? Ja, zapo ja zapo zaczynałem od tej parceli, takiej kwadratowej. Z czasem to kupiłem tą, bo o co chodzi? E, wraz ze wzrostem tego naszego, nazwijmy to, poziomu doświadczenia, który wynika ze wzrostu liczby e, mieszkańców, wzrastają nam możliwości kupowania ościennych, przylegających do tej pierwszej parceli, nowych parceli. Świetna sprawa. A robi się to w ten sposób, że klikamy tutaj na ikonkę obszarów i nam się, zobaczcie, jak fajnie pojawiają obszary do wyboru. Możemy sobie dokupować, każdy jest inny. Klikamy, dowiadujemy się, o co tu chodzi, tak? A więc jest to obszar obfity w żyzną glebę, wskazówka, oraz w obfitość lasów w jakimś tam stopniu. O co chodzi? Ponieważ są cztery podstawowe surowce, tak? A więc lasy, żyzne gleby, oprócz tego jeszcze złoża rudy i obfitość ropy, tak? Czyli te tereny roponośne. I o co chodzi? To jest tak fajnie zrobione, że na etapie awansowania na kolejny wyższy poziom naszego rozwoju możemy odblokowywać pewne specjalizacje dla naszych dzielnic. O dzielnicach zaraz opowiem, kolejny majstersztyk, ale tu chodzi jeszcze o te, o te specjalizacje, tak? czyli oprócz rozbudowy miasta jako takiego wprowadzono jeszcze ten system surowcowy. Super sprawa po prostu, możemy się specjalizować, tak? Ekstra, ekstra sprawa. Oprócz tego mamy jeszcze takie informacje jak połączenia zewnętrzne, które w danej parceli występują. Tutaj mamy jeszcze, no tutaj mamy wszystkie oprócz, moi kochani, połączenia zewnętrznego dla statków. Ono tu nie występuje, występują pozostałe, czyli tory kolejowe dla pociągów, autostrady i połączenie zewnętrzne dla samolotów. Mamy podaną cenę, możemy kupić i się zacząć bawić. Świetna sprawa, tak? Każda parcela jest inna, także ten system powiększania obszaru pod zabudowę, rewelacja. Dobrze, a więc wracamy i o co chodzi? Mówiłem o tym systemie awansu, on jest tutaj. Widzicie tą kłódkę? To jest tak zwany yy, ikonka kamienia milowego. Jeżeli on się zapełni na zielono, awansujemy na kolejny poziom. OK. Eee, kliknąwszy na niego, pokazuje nam się, e, na jakim my etapie jesteśmy. I zobaczcie, w jaki fajny sposób zostało to zrobione. Coś jak, coś jak w Simsach. Mamy ten indykator taki zielony, który się napełnia i widzimy, że jesteśmy na etapie małego miasta, i brakuje nam jeszcze troszeczkę tych, tych no nie wiem, 3,5 tysiąca mieszkańców nam brakuje, żebyśmy osiągnęli populację 11 tysięcy i mogli awansować na kolejny poziom rozwoju. Ale póki co, w tym naszym poziomie, małym mieście, pojawiły nam się nowe usługi, jak na przykład budynki unikatowe poziomu 6, o czym opowiem za chwilę, bo zaraz Wam szybciutko przelecę przez te wszystkie opcje, oraz możliwość budowania pociągów, a więc transport kolejowy. Oprócz tego... Nowe przepisy nam się pojawiły, a więc możemy sobie pobawić się nowymi przepisami podatkowymi oraz nowe budynki, tak, a więc stacja kolejowa, towarowy dworzec kolejowy oraz elektrownia wodna, co jest w ogóle majstersztykiem i w ogóle trzeba się naprawdę mocno e, podoktoryzować, żeby opanować e, całą tą zabawę z elektrownią wodną. Ja póki co e, bawię się w prostsze rzeczy, jak na przykład elektrownie wiatrowe, które Wam zaraz e, pokażę. Teraz tak, budynki unikatowe. Co my w tych budynkach unikatowych możemy na tym naszym yy, poziomie zrobić? Aha, o co chodzi? Zobaczcie, jesteśmy tutaj, ale możemy sobie podejrzeć do tyłu, co zyskaliśmy na poprzednim etapie rozwoju i możemy zobaczyć, co zyskamy później. A, nie możemy, sorry, ale on skłamałem. Ok, nie możemy, możemy tylko się cofnąć, ok, dobra. Natomiast budynki unikatowe możemy sobie wertować przez każdy osiągnięty poziom, tak? Czyli zaczynaliśmy od tysiąca mieszkańców, mogliśmy wybudować statuę wolności, łuk triumfalny i tak dalej, co jest fajną rzeczą, 
widzimy przy każdym takim budynku charakterystycznym, ile jeszcze nam brakuje i czego nam jeszcze brakuje. W tym przypadku mówimy tutaj oczywiście no, o, zobaczcie, 15 tysiącach dzieci w szkołach podstawowych. Ja na razie mam 741, jest mi daleko, żeby wybudować łuk triumfalny, ale w ten sposób mamy podgląd do tego, co my możemy zrobić. Super sprawa. Naprawdę świetna sprawa, coś, coś pięknego. Wieżę Eiffla możemy postawić dopiero, jak będziemy mieć 30 tysięcy kratek rejonów przemysłowych. Ja na razie mam niecałe 3 tysiące, 10 razy tyle mnie czeka do rozbudowy, żeby móc sobie taką wieżę Eiffla walnąć. A se walne, a co? Zobaczymy. Ale możemy sobie zobaczyć, co na pierwszym poziomie zyskaliśmy. E Oczywiście to są wszystkie tak zwane landmarki, tak? A więc te wszystkie statuły, te wszystkie takie budynki charakterystyczne zwiększające wartość ziemi, co jest oczywiście kwintesencją, jeżeli chcemy stawiać wysokie skycrapery, tak? Czyli dorapacze chmur. Oprócz tego są osiągnięcia, te stricte steamowe osiągnięcia, a więc możemy sobie popatrzeć, czego nam jeszcze brakuje, co już zdobyliśmy i tak dalej. Świetna sprawa. Dobrze, żeby nie przynudzać. Moi kochani, Kolejną rzeczą mamy znaczek informacji o mieście. Klikamy sobie i mamy taki szybki podgląd, co w naszym akurat Rockwood, tak się automatycznie nazwa miasta mojego stworzyło, jakoś nie zwracam na to uwagi, tak zostało ok. Mamy szybki podgląd. Ile mamy dzieciaków, nastolatków, młodych dorosłych, dorosłych i seniorów. Każdy charakteryzuje się czymś innym. Ogólna populacja, ogólna ilość gospodarstw domowych, wizyty turystów w mieście, bo turyści to jest oczywiście kolejny element strategiczny, tak? Chodzi o zarabianie kasy i, i taki, taki szybki przegląd, co my tu w ogóle mamy. Teraz tak, tu mamy ten indykator y, średniego zapotrzebowania na rejony odpowiednio mieszkaniowe, handlowe i przemysłowe. Świetna sprawa, super, super doprecyzowane. Jeżeli jakiś jest wysoko, to znaczy, że tego brakuje i musimy odpowiednie miejsce na powstawanie takich budowli przygotować. Y, I teraz tak. Mówiłem, że zaczynaliśmy od zwykłej drogi. Zobaczcie, jak to zostało fajnie rozwiązane. Włączamy tą opcję budowy dróg. I jaką mamy fajną podziałkę? Mamy tak zwane małe drogi, których jest całkiem sporo. Zobaczcie. Zwykła i od razu nam się pojawiają koszty utrzymania. Przy czym koszty utrzymania i w ogóle system rozliczania się budżetowego jest ujęty tygodniowo. W SimCity 4000 mieliśmy do czynienia z tym budżetem miesięcznym. Tutaj mamy do czynienia z tym budżetem tygodniowym, przy czym pieniądze spływają nam codziennie. Tak, czyli jak będziemy, jak łączymy czas, tu mamy datę oczywiście, 7 stycznia 2019, bo, przepraszam, no nie wiem, jakoś tak wyszło. Czy nie, tu jest odwrotnie, to jest 1 lipiec 2019, sorry, bo to jest system amerykański, tak? Czyli oni pierwszą cyferkę to mają miesiąc, a nie dzień. E, o co chodzi? Zaczynamy w tym czasie, w którym akurat siedzimy i rozpoczynamy grę, tak? Także tak, to jest taka fajna ciekawostka, ale o co chodzi? Mamy ten system budżetowy tygodniowy, ale pieniądze i wszystkie aktualizacje są na bieżąco, tak? Czyli nie musimy czekać cały tydzień, czy też broń Boże cały miesiąc, żebyśmy dostali wreszcie e, pieniądze na nasze konto. Umówmy się. Także to jest kolejny plus. Duży, naprawdę potężny plus. E, teraz tak, jeszcze wracając do e, tej e, opcji skalowania. To był maksymalny widok, a zobaczcie, jak można tą kamerę przybliżyć. Tak? Widzicie, o co chodzi? To jest maksymalny zoom, a to jest... Maksymalna skala. Zobaczcie, jak to jest super skalowane. Tak? Oczywiście te wszystkie budynki są takie fajne, pastelowe, bo to jest oczywiście yy, no, wszystko uproszczone, ale to jest te efekty graficzne, o których mówiłem. Tak? Z tyłu nam się to rozmywa, z przodu ostrość jest łapana. O, tak powinno to wyglądać. Naprawdę pod względem graficznym ta gra jest świetna. Wszystko widać. Yy, tam w oddali widać ten most. Tam ta nasza y, dzielnica taka handlowa, ja was trochę przeprowadzę, żebyście mogli nacieszyć oko. E, teraz tak, kolejnym potężnym plusem tej gry jest fakt, że tutaj każdy z tych mieszkańców, bez względu na to ile ich jest, u mnie jest prawie 7,5 tysiąca, on każdy coś robi. Tak, czyli my kliknąwszy no nie, na przykład na tego gościa, Wiktor, my wiemy od razu, że jest niewykształconym dzieckiem, ok, że mieszka w rezydencji posady, tak się nazywa, ok. Uczniem szkoły podstawowej jest i idzie sobie do domu. I o co chodzi? Ta gra jest taka jak, pod tym względem jak Banished. 
w Banished mieliśmy każdego e, tego e, mieszkańca wioski i on coś robił. Mogliśmy śledzić jego poczynania, mogliśmy, mogliśmy śledzić, gdzie on idzie, co on robi, kamera za nim podążała. Tu jest to samo i to jest kolejny po prostu super plus tej rozgrywki. Tu nie ma generalnie na przykład ludzi, którzy są tylko tłem, tłumem, który tam gdzieś sobie jeździ. Nie, tu każdy, każdy coś robi. Możemy mieć y, wgląd y, w takiego gościa i widzimy, co on robi, kiedy, on, kiedy rozpoczyna się dzień, tak? czyli on wstaje musi ze swojego domu dojechać do pracy. I od nas zależy, jakie my mu damy możliwości dotarcia do tej pracy. Czy on wybierze tą opcję najlepszą dla niego, tak? Czyli domyślnie będzie jechał samochodem. Chyba, że będzie miał blisko, a będzie korek lub duże natężenie ruchu, to pójdzie z buta. Albo jeżeli będzie autobus, wsiądzie w autobus. Albo jeżeli będzie miał autobus, potem, trawa, potem pociąg lub metro, to się przesiądzie. Słuchajcie, system zarządzania tym traffic flowem zagęszczeniem ruchu jest debeściarski, po prostu coś pięknego. Ekstra dopracowana pod tym względem jest ta rozgrywka, tak? Możemy najmniejszy szczegół, czyli daną jednostkę obserwować i dzięki temu, jak ona się zachowuje, jakie ona nam wiadomości podaje, możemy wiedzieć, co tak naprawdę trapi, trapi naszych mieszkańców. Świetna sprawa. Oczywiście no, w innym moim sejwie pokażę Wam, jak te wszystkie drapacze chmur, które udało mi się wyhodować, wyglądają, ale, ale, ale zobaczcie przynajmniej, jak to fajnie wygląda. Mamy dowolność w obracaniu kamerą, mamy dowolność w przybliżaniu, w oddalaniu. Pod tym względem ta gra jest naprawdę debeściarska, należą się duże brawa. I teraz tak, kontynuując. Mamy te drogi, przy czym szybciutko Was tylko przeprowadzę, jak to wygląda. Mamy koszty wybudowania, mamy koszty utrzymania. Oprócz tego z czasem pojawi nam się opcja rozbudowania tych dróg, tak? a więc będziemy mogli dwupasmową drogę z pasem zieleni wybudować w miejscu tych już istniejących. Nie trzeba tej burzyć, tylko można ją nadbudować. Co nam to da? Zmniejszony hałas. A co nam da zmniejszony hałas? Zwiększy wartość gruntu. A co nam da zwiększenie gruntu? Będą możliwe wyższe i bardziej zasiedlone budowle w tym miejscu do yy, pojawienia się. Pojawią się po prostu. A co nam to da? Oczywiście większą liczbę mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Drabinka zależności, wiadomo o co chodzi. E, oprócz tego mamy te drogi dwupasmowe, e, trzypasmowe, autostrady i te ronda, o których mówiłem, tak? Czyli, czyli naprawdę spore pole do popisu, można się tutaj pobawić. Mało tego, jak Wam to nie wystarcza, to możecie sobie wejść do edytora obiektów i sami stworzyć jakieś drogi, jakieś skrzyżowania, coś pięknego. Kolejną rzeczą są te strefy zabudowania. Zaczynamy od trzech takich yy, najbardziej prymitywnych, a więc o małym zagęszczeniu rejony mieszkalne, handlowe i przemysłowe. Później nam się pojawiają rejony mieszkalne o dużym zagęszczeniu. I kolejną ciekawostką jest fakt, że też możemy je umieścić w miejscu istniejących o małym zagęszczeniu. Tylko musimy się liczyć z tym, że te budowle, które były wcześniej, one same znikną, w ich miejsce pojawią się nowe, a co za tym idzie, tam pojawią się nowi, młodzi mieszkańcy. Okay. Ci, co znają te zasady, wiedzą, co to oznacza, tak? czyli jeżeli w tym miejscu było dużo budynków o małym zagęszczeniu i nagle w tym miejscu pojawią się budynki o dużym zagęszczeniu, to zwiększy to zapotrzebowanie na szkoły, na opiekę zdrowotną i tak dalej. Wiadomo, nie będę Wam tego tłumaczył, z pewnością wiecie, wiecie o co mi chodzi. Pojawiają się oprócz tego rejony handlowe o dużym zagęszczeniu, to, to co już mówiłem, ale pojawia się zupełnie osobna, osobna kwestia, jaką są rejony biurowe. Tak? Tutaj pracują tylko wykształceni. Także tu jest taka ta dywersyfikacja, tego wcześniej nie było, a to jest bardzo fajna sprawa. Biurowce są najbardziej ciekawe architektonicznie, najwyższe budynki i tak dalej. Oprócz tego mamy tą opcję przekształcenia rejonu w jakiś zupełnie inny. Kolejną rzeczą są dzielnice. Słuchajcie, dzielnice to jest kolejny potężny plus tej rozgrywki. Możemy sobie wyselekcjonować na przykład. Pokażę Wam, czemu nie, po prostu bierzemy sobie ciach, dużą pipetę, Zaznaczamy sobie ten obszar. O! Pojawia nam się automatycznie nazwa Wzgórza Ursynów. I teraz tak, co my możemy zrobić? Możemy sobie na przykład, e, wiedząc, oczywiście ja Wam tu szybko, poka przepraszam, szybko pokażę na podglądzie, że ten rejon e, jest rejonem bogatym w żyzną glebę, a więc ten taki jasno-zielony obszar. I co my możemy zrobić? Możemy sobie w ten sposób zaznaczyć te wzgórza ursynów, albo przepraszam, jeszcze raz wejść do opcji dzielnic i na przykład wyspecjalizować sobie w przemyśle rolniczym, tak, w przemyśle rolniczym, czyli zaznaczamy sobie wzgórza ursynów, tadam. 
Co to oznacza? Ta ikonka, kochani, o, po kliknięciu na szczegóły, będzie nam specjalizację w rolnictwie oferować i wszystkie w tej dzielnicy przemysły, przemysłowe rejony zostaną stricte poddane rozbudowie farmerskiej po prostu, czyli zużywającej ten zasób naturalny, o którym mówiłem wcześniej, jakim jest ta bogata żyzna gleba. Ok? Oczywiście to niesie takie minusy jak na przykład potężne zużycie wody, ale dzięki temu, że jest to osobna dzielnica, możemy sobie wejść w opcję przepisów i, przepraszam, włączyć zużycie wody. Dzięki temu sobie to, sobie to zbalansujemy. I na tym polega ta zabawa z dzielnicami, tak? Czyli mamy możliwość wyselekcjonowania jednej dzielnicy stricte pod na przykład rozbudowę rolniczą i wszystko robić, żeby OMA jak najlepiej funkcjonowała, nam przynosiła jak najwięcej kasy, jak najmniej zanieczyszczeń i tak dalej, i tak dalej. Możemy w ogóle, nie wiem, w tym rejonie wyłączyć ruch ciężarowy, w ogóle, żeby ciężarówki tędy nie jechały. Oczywiście musimy wyznaczyć tym ciężarówką alternatywną trasę, no ale to już jest zabawa. I oprócz tego możemy, nie wiem, na przykład zmienić podatki w tym rejonie, tak? Czy też zagospodarowanie przestrzenne, jakieś inne przepisy. Całe pole do popisu. I zanim do tego przejdę, skończę jeszcze szybciutko omawiać te opcje, tak? A więc to są dzielnice, to są te, te rejony i drogi. Oprócz tego mamy yy, sprawy związane z elektryką, czy też energią po prostu. Na początku mamy do wyboru tylko elektronię wiatrową yy, i, yy, przepraszam, chyba yy, węglową. A więc standardowo od czegoś trzeba zacząć. I co jest fajne, od razu klikając poszczególne te wszystkie zakładki, zmienia nam się widok. Nie trzeba tego ręcznie robić, tak? Wchodzimy do opcji budowania elektrowni, od razu nam się pojawiają rejony i mapka y, stricte przeznaczona pod zaznaczanie y, tych obszarów y, z prądem lub bez. Nie musimy tego robić sami. Jeżeli, mało tego, jeżeli sobie weźmiemy na przykład y, turbinę wiatrową, to oprócz tego, że mamy zaznaczone obszary y, y, bogate w energię, to od razu nam się pojawia prędkość wiatru, obszary z prędkością wiatru, bo w City Skylines e, turbiny wiatrowe operują przy pomocy wiatru i ten wiatr w danym rejonie jest silniejszy, tym produkuje więcej energii. Kolejna niby prosta rzecz, ale wcześniej można było palcem na mapie szukać takich w innych grach rozwiązań, więc to są, to są naprawdę świetne sprawy. E, także tu jest dosyć szerokie pole do popisu, im dalej w las, im wyższe poziom doświadczenia, tym więcej tych budowli mamy do wyboru. Podobnie jest z wodą, z tym, że tu jest takie rozwiązanie, że mamy e, stację wodociągową, którą, która pompuje wodę ze zbiornika jakiegoś i musimy o, połączyć to z rurą ściekową. E, I o co chodzi? Te dwie rzeczy są ze sobą ściśle związane. Tak? Nie pośmigamy e, z wodą bez rury ściekowej. Tak? Więc, więc to jest taka ciekawa zależność. Bardzo fajnie to wszystko zostało zrobione, super sprawa. Także o tym trzeba, należy pamiętać. Kolejną rzeczą są na przykład świeci związane, rzeczy związane ze śmieciami, z odpadami. I to jest kolejny przykład na to, jak ta gra funkcjonuje. Zobaczcie, ja mam tutaj trzy wysypiska śmieci. Ok? Jedno, drugie i trzecie. I zobaczcie, jak to fajnie jest zrobione. Utrzymanie mamy podane. Mamy procent pojemności. 82% wysypiska jest już zajęte. I mamy liczbę śmieciarek w użyciu. Teraz tak. Mówiłem wam, że każdy z simów, czy też simsów, nie wiem jak ich nazywać, coś robi, tak? Jeżeli któryś z naszych mieszkańców jest zatrudniony jako pracownik wysypiska, oznacza to, że obsługuje wysypisko jeżdżąc śmieciarkami po całym terenie zbierając śmieci. Teraz, słuchajcie, może się okazać, że my wybudujemy sobie wysypisko w takim miejscu, z tak słabym dojazdem i w ogóle będziemy mieć tak słabą, słaby system dróg, że co z tego, że tych śmieciarek będzie na przykład, no nie wiem, 19, czyli maksymalnie ile tutaj można wykorzystać tych śmieciarek, skoro te śmieciarki będą tkwiły non stop w korku i nigdzie nie dojadą. <śmiech> ok? Więc kolejna sprawa, trzeba myśleć o wielu aspektach, żeby dany budynek mógł w 100% sprawnie funkcjonować. Tak, bo co z tego, że będziemy mieć armię tych śmieciarek, skoro te śmieciarki nigdy nigdzie nie dojadą, bo po prostu nie będą miały e, jak przejechać przez zakarkowane miasto. Mało tego, każda z tych śmieciarek ma określoną pojemność na śmieci. Tak, zobaczcie. Weźmy sobie jakąś śmieciarkę dla przykładu, żeby nie być gołosłownym. 
E, weźmy sobie na przykład... O, tu, jest, tu są trzy śmieciarki, tak? Albo nie, inaczej, bo tutaj nam wyskakuje opcja budowy. O, tu mamy trzy śmieciarki. Ładnie wyglądają. Klikamy. I co nam się pojawia? Pojemność śmieciarki. W tym przypadku 5%, a więc jeszcze można sporo tą śmieciarką zebrać z miasta. Ale jeżeli trafimy na śmieciarkę, która będzie już miała 100%, to ona wraca. Tak? Wraca, opróżnia i cyklicznie cała ta zabawa w ten sposób się odbywa. I w zasadzie tak funkcjonuje każdy budynek. A więc jest to zupełnie inne podejście. Oprócz tego, no zobaczcie, kliknąwszy na przykład na ten budynek, który jest fabryką, mamy napisane, mamy trzy etapy rozwoju tego budynku, tak? Im więcej różnych mediów, różnych rzeczy zapewnimy pod rozwój takiego budynku, tym szybciej on awansuje, tak? A to może być wszystko, to może być dostęp do policji, do lepszych, lepszego właśnie wywozu śmieci, czy do edukacji mieszkańców. Naprawdę tu jest system powiązań niesamowity. Zostawię Wam już to do rozpinienia samemu, bo na tym polega w sumie przyjemność płynąca z tej gry na uczeniu się, zdobywaniu kolejnego doświadczenia. Ale o co chodzi? Mamy również opcję szybkiego podglądu do stanu zdrowia naszych mieszkańców i do wybudowania na przykład kliniki, szpitala, czy też oczywiście zostało do jednego worka zatytułowanego zdrowie, oprócz klinik i szpitali wrzucone jeszcze usługi pogrzebowe, czyli krematoria, które z czasem będziemy mogli wybudować i cmentarze. Także zostało to połączone. Straż pożarna oczywiście i zasięg straży pożarnej i te wszystkie budynki funkcjonują tak samo, jak Wam opowiedziałem na przykładzie wysypiska, tak? Czyli co z tego, że będziemy mieć komisariat, co z tego, że będziemy mieć straż pożarną i, i obok będzie się nam palił budynek, skoro będzie taki korek na drodze, że ten budynek się spali, bo nikt do niego nie dojedzie, będzie korek po prostu, więc kolejna taka uwaga. Policja, edukacja i tu będzie taki jeden z minusów, jaki ja zauważyłem. Zobaczcie, mamy na przykładzie mojego miasta e, dwie szkoły podstawowe i tu mamy szybki podgląd, ile uprawnionych jest do korzystania ze szkoły podstawowej, a jaka jest pojemność maksymalna. No i u mnie jest tak powiedzmy na żółtym, więc, więc jakoś się mieszczę i szybki mamy podgląd oczywiście do procentu wykształcenia populacji naszego miasta. Świetna sprawa, od razu wszystko jest podane na, 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 na przepraszam, tacy. To jest świetna sprawa. Ale kliknąwszy na edukację tej szkoły średniej, już widzimy, że, powinna, że budżet powinien być większy. Czyli inaczej rzecz biorąc, szkół podstawowych mamy w sam raz, ale szkół średnich troszeczkę mniej. I teraz tak, mając doświadczenie w SimCity 4000, tam było, była opcja indywidualnego dostosowania budżetu dla każdego z budynków tej samej grupy, na przykład szkół podstawowych. Tak? Tutaj tego nie ma. I to jest minus, kochani. Bo zobaczcie, co z tego, że my sobie klik, yy, jesteśmy na podglądzie tej, tej szkoły i widzimy, że powinien być większy budżet dla edukacji, yy, w sensie dla szkoły średniej, ale co z tego, skoro my klikniemy sobie na ten budżet edukacji i mamy tylko jeden suwak, który i tak jest na 150%, czyli na maks. Ok? Brakuje tutaj ustawienia indywidualnego do każdego, yy, może nie, nie do każdej budowli, ale do każdej grupy budynków z danej kategorii. Tak? Czyli ja bym sobie na przykład chciał indywidualnie dostosować budżet dla szkół podstawowych wszystkich w danym mieście chociażby, osobno dla wszystkich szkół średnich i osobno dla uniwersytetu, bo bardzo często będziecie mieć, kochani, z sytuacją taką do czynienia, że będziecie mieć na przykład cztery szkoły podstawowe, dwie średnie, jeden uniwersytet, a i tak będziecie musieli walnąć 150% budżetu na edukację, bo będziecie mieć na przykład za mało szkół podstawowych, Idealnie szkół średnich, natomiast uniwersytet będzie zawsze miał za dużo kasy. ok? A mając możliwość indywidualnej tej personalizacji, tego indywidualnego decydowania o budżecie, byłyby na pewno lepsze oszczędności i lepsze zarządzanie. W SimCity 4000 to było i to było ekstra, tego tu nie ma, to jest minus. Pierwszy taki poważny minus tej gry. Natomiast absolutnie co do reszty nie mam zastrzeżeń, tak? Ok, jeśli mowa o minusach. Tego na przykładzie tego miasta nie zobaczycie, ale na przykładzie innego mojego miasta, które pod koniec tej wideorecenzji Wam pokażę. Niestety, ale pod względem graficznym niektóre budowle e, widać, że krawędzie tych budynków będą schodkować. Tak Będzie ten efekt schodków, mimo że jest antyaliasing na 16 razy włączony, to i tak. Oczywiście przy maksymalnym powiększeniu tego nie widać, spoko. Przy maksymalnym powiększeniu, że po prostu jesteśmy najbliżej, 
to też yy, nie razi, tak? Widać, że to wszystko jest ładne i obłe. Ale kochani, no podejdźmy na przykład do budynku takiego handlowego. O! I dajmy takie średnie powiększenie. Zobaczcie na to okno, na ten budynek. Jak ja będę obracał, widzicie te schodki? Sorry, widać te schodki. Tak, czyli ja wiem, że to jest City Builder. Ja wiem, że tutaj nie jest najważniejszą rzeczą grafika, ale przy tym konkretnym takim średnim powiększeniu, które będzie w zasadzie bardzo często przez Was używane, te schodki, ten efekt schodków widać. To jest taki drugi minus tej gry. A więc dwa minusy, tak? Brak tego indywidualnego dostosowywania budżetu do każdej e, grupy budynków w danej kategorii oraz te schodki, czyli grafika w jakimś tam stopniu. Ale reszta jest absolutnie fenomenalna. Sorry, ja nie mam żadnych zastrzelni. Coś pięknego. E, kończąc, e, mówiliśmy o edukacji. Mamy oczywiście ten transport publiczny, który jest po prostu debeściarsko dopracowany. Coś pięknego. Tu można się naprawdę tak bawić długo, Mamy oczywiście, ja przynajmniej na tym etapie mam tylko autobusy i yy, metro do, do wybudowania. Jeszcze się w to nie bawiłem, ponieważ to jest jeszcze zbyt wczesny etap, żeby inwestować w takie środki transportu publicznego. Ale jesteśmy w stanie tak to świetnie zrobić, że na przykład będziemy na tym zarabiać, tak? Powinniśmy tak robić, czyli powinniśmy taki mieć budżet i taki system na przykład linii autobusowych, żebyśmy zarabiali więcej niż on nas kosztuje w utrzymaniu. W tym drugim mieście pod koniec tej wideorecenzji, który Wam pokażę, tam jest taka sytuacja. Tutaj jeszcze tego nie ma, ale, ale będziecie mieli okazję to zobaczyć. Spoko, na taki Silver Room Wam to zaprezentuję. Dobrze. Oczywiście mamy do wyboru jeszcze parki. Nie ma ich wcale dużo, bo w SimCity 4000 było naćpane tych wszystkich landmarków. Tutaj trochę tego jest mniej i dobrze. Oczywiście parki, place, jest możliwość tak zwanych ścieżek brukowanych robić, które stanowią taki kompromis pomiędzy tymi bardzo dużymi parkami, a właśnie tymi takimi małymi landmarczkami, drzewkami i tak dalej. Możemy oczywiście sobie zrobić jakąś ścieżkę i otoczyć ją różnego rodzaju drzewami, które też mamy do wyboru. Wszystko kosztuje, ale to są grosze, więc można śmiało w to inwestować, zwłaszcza, że wspominałem Wam o tym codziennym spływie gotówki do budżetu, oczywiście, który jest pokazany w ujęciu tygodniowym. Landmarki? A więc te, te tak zwane, no na przykład statua wolności, oczywiście to są po kolei kategorie, które zdobywamy wraz z awansem na kolejny poziom. Kolejna sprawa, tu jest jeszcze coś takiego jak arcydzieła architektury. Musi dopiero 80 tysięcy mieszkańców do swojego miasta zwabić, żeby móc zobaczyć co to jest, na razie nie wiem. Ale brzmi to dosyć interesująco. Budżet, kochani, kolejna rewolucja. Prosty, czytelny sposób, zarządzanie. Zobaczcie, co my tu mamy. Energia, woda, śmieci, e, opieka zdrowotna, straż pożarna, policja, edukacja, e, rekreacja, czyli elementy ozdobne, landmarki i osobno w drugiej tabelce, żeby nie było, transport publiczny, których jest pięć. Autobusy, metro, pociągi, statki i samoloty bo po co więcej kombinować. Świetna sprawa, tak? Suwakami sobie e, oczywiście wszystko regulujemy. Oprócz tego mamy e, szybki bilansik, co i jak, ile zarabiamy, na jakich rejonach e, i oczywiście ile wydajemy w takim skrótowym ujęciu. Oprócz tego mamy pożyczki. Świetna sprawa. Możemy sobie na przykład wziąć pożyczkę z banku srebrnego słońca na sumę 20 tysięcy dolarów. I oczywiście automatycznie pojawia nam się e, tygodniowy koszt spłaty takiego kredytu. Zobaczcie, jaki fajny kredyt. 20 tysięcy bierzemy, 21 tysięcy oddajemy, czyli kosztuje nas 100 tysięcy. Świetne. Globalny kredyt SA. Już możemy się pobawić w troszeczkę więcej, tak? A więc mamy odsetki nie 5, tylko 10%. Ale i tak, pożyczamy 60 tysięcy, do, dopłacamy przy oddaniu 6. Największy jest oczywiście kapitał piramida. Ambert Gold y, się kłania i odsetki 15%, ale już możemy się cieszyć sumą 200 tysięcy. Podatki. Domyślnie na 9% każdy z rejonów ma ustawione. My możemy się tu bawić. Jeszcze nie eksperymentowałem z tym, ale wiem, że można na przykład bezpiecznie podnieść podatki do poziomu 13% i nie będzie jakichś strajków ani zadymy z tego powodu. Natomiast jeszcze nie miałem okazji tego bawić się tymi ustawieniami. Ostatnią rzeczą są te tak zwane przepisy. Przepisy, które można oczywiście stosować generalnie do całego miasta lub do wydzielonej dzielnicy, co jest po prostu 
ekstra sprawą. I oczywiście to są takie standardy, tak? Oszczędzanie energii, wody, recykling, czujniki dymu i tak dalej, podatki tu podobnie. Możemy na przykład ulgi podatkowe dla rejonów mieszkalnych o małym zagęszczeniu stworzyć. Podobnie ma się sprawa z tymi strefami przemysłowymi i handlowymi. Zagospodarowanie. Po prostu i to się oczywiście wraz z awansem na kolejny poziom tego jest coraz więcej, więc, więc to jest po prostu świetna sprawa. Ok? I tak to wygląda. Sim, e, przepraszam, nie SimCity, bo już mi się myli nazwa, e, Cities Skylands w wersji Deluxe, tak właśnie wygląda. Coś pięknego. Słuchajcie, każdy aspekt jest dopracowany. E, ma te dwa minusy, owszem, o których wspominałem, ale absolutnie nie ma się czego czepiać. Zobaczcie, naprawdę, naprawdę jest, jest to jest świetna zabawa. Czegoś takiego brakowało. Bardzo pozytywnie odbieram tą produkcję. Ona niewiele waży. Nie ma jakichś specjalnie wyszukanych wymagań takich sprzętowych, absolutnie. Na ustawieniach średnich można tutaj śmigać na laptopie, więc, więc tutaj nie ma żadnego problemu. I teraz tak, żebym ja mógł jeszcze Was nacieszyć troszeczkę, to pokażę Wam to moje drugie miasto, które stworzyłem, bo to jest trzecie, a w którym to tym drugim mieście jest troszeczkę więcej ciekawszych budowli. Zapraszam. Moi kochani, a więc jesteśmy w tym moim drugim mieście, które udało mi się stworzyć i tutaj mamy troszeczkę więcej rzeczy, którymi możemy nacieszyć oko. Zobaczcie, jak to miasto już troszeczkę po takim dłuższym rozwoju wygląda. To jest taki szybki rzut na to moje miasto, które udało mi się stworzyć. Nie dokupowałem, znaczy dokupiłem jedną parcelę, tą tutaj, ale jeszcze nie miałem okazji jej zagospodarować. Na razie bawiłem się tylko na tej jednej. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Zobaczcie, jak te budynki te o wyższym zagęszczeniu wyglądają, tak? No zobaczcie, zobaczcie jak to fajnie jest zrobione. Naprawdę widać te refleksy w tych budynkach, oczywiście jest ten efekt schodkowy, o którym mówiłem, ale on jest, no, no on po prostu jest, trzeba się przyzwyczaić do niego. Zobaczcie jak to miasto naprawdę fajnie wygląda. Tu jest oczywiście ta dzielnica e, z tymi biurowcami. Tak, a więc nad brzegiem tego morza, która ona po prostu fajnie się wkomponowuje, fajnie wygląda. Oprócz tego tu jest to centrum takie mieszkalne, osobna dzielnica z osobnymi przepisami. Zobaczcie, tu w ogóle jest zakaz ruchu ciężarówek na przykład, dzięki czemu ten jest mniej zanieczyszczenia, mniej hałasu, wyższa wartość gruntu, w ogóle ulgi podatkowej i tak dalej. Świetna sprawa. Są naprawdę maksymalnie rozwinięte te budynki co po niektóre, także tutaj dosyć fajnie mi to wyszło. Oprócz tego oczywiście tutaj dookoła są te tereny też o wysokiej wartości gruntu, ale już o tym zagęszczeniu mniejszym, tak? czyli tutaj tych drapaczych mur nie ma. Na razie sobie tak to takimi klastrami robiłem. To jest dobry patent na rozbudowę miasta w Cities Skylands, a więc taka budowa klastrami. A reszta wyszła tak, a nie inaczej. Tu oczywiście jest ta elektrownia wiatrowa. Oczywiście tam też tutaj są te ścieki i te pompy, o których Wam mówiłem wcześniej. To są te podstawy, tak? Ja się na tym mieście uczyłem. Dopiero jak opanowałem system, jakimi ta gra się tutaj, na jakim, na jakim systemie ta gra bazuje, dopiero później mogę sobie pomyśleć, co bym chciał stworzyć w przyszłości. I zobaczcie, naprawdę świetna sprawa. Zobaczcie, to już jest bardziej rozwinięte miasto, tak? Tutaj mamy już ponad 20 tysięcy mieszkańców, dosyć spore wpływy do budżetu, a mimo to zapotrzebowanie w dalszym ciągu się pojawia na te strefy przemysłowe. No, co tu dużo mówić? Zobaczcie, tu jest troszeczkę więcej tych y, budowli do wyboru, tak? Pojawiła nam się oprócz tej elektrowni wodnej, którą mieliście okazję zobaczyć wcześniej, elektrownia słoneczna. Y, jeszcze czeka mnie elektrownia atomowa, ale tutaj troszeczkę muszę się jeszcze naczekać. Pojawiła mi się na przykład stacja uzdatniania wody. Dosyć ciekawa sprawa. Spalarnia, której wcześniej nie było. Krematorium, o którym mówiłem wcześniej, tak, bo jeżeli będziemy mieć tylko cmentarz, no to te zwłoki, tak, bo tutaj ludzie umierają, rzecz jasna, będą się na tym cmentarzu kumulować. Jeżeli będziemy chcieli zwolnić miejsce na cmentarzu, będziemy musieli wybudować krematorium. Logiczna sprawa. Podobnie jest ze śmieciami, tak? Jeżeli mają trzy wysypiska czy cztery, w końcu będziemy zmuszeni tych śmieci pozbywać się inaczej. Budujemy spalarnię, każemy opróżniać wysypiska, które z czasem po prostu no, zburzymy, bo nie będą nam potrzebne, bo będziemy wszystkie śmieci spalać, jednocześnie produkując dodatkową energię. 
także świetny system powiązania. Komisariaty, straże pożarne, edukacja, uniwersytet, tutaj możecie zobaczyć jak wygląda. I zobaczcie, pojawiła się też opcja tutaj w tym mieście budowy tych, tego systemu autobusów, linii autobusowych, jak jest fajnie zrobiona. Możemy sobie, zobaczcie, decydować o, tych, o tym ile tych linii będzie, ile autobusów daną linię będę, będzie obsługiwać, kolor tych linii. Tak, tutaj oczywiście są zaznaczone w każdy sposób inaczej. To dobrze, dobrze tam to zilustruje podgląd tutaj. E, oczywiście to jest taki ogólny ruch drogowy, ale nas obchodzi tu o transport. Zobaczcie. Weźmy sobie na przykład linię autobusową o tą, tą zieloną, tak? Klikamy i co nam się pojawia? Zobaczcie w jaki fajny sposób to jest zrobione. E, linia autobusowa numer 6, kolor zielonych. Jeździ tylko jeżdżą dwa autobusy, tak? Pasażerów na tydzień 62, turystów 1. I to jest najważniejsze. Zaoszczędzone przejazdy samochodem. 55%. Także w ten sposób odciążamy zagęszczenie, ten traffic flow, czyli zagęszczenie, traffic congestion, przepraszam, zagęszczenie ruchu na drogach, tak? O co chodzi? No, simowie muszą się przemieszczać, tak? I im więcej tych simów będzie umieszczonych w tych środkach publicznego transportu, tym mniej będzie samochodów na ulicy i będzie lepsza przepustowość tych ulic, tak? Nie muszę tego tłumaczyć. E, oczywiście, żeby w ogóle zacząć budować przystanki autobusowe i bawić się w rozmieszczanie tych przystanków, musimy zainwestować w coś takiego jak zajezdnia autobusowa lub w przypadku torowiska stacja kolejowa. Aha, i o czym jeszcze nie powiedziałem? Inaczej niż w poprzednich częściach, na przykład SimCity, jeżeli wybudujemy tutaj dany budynek, który jest drogi, umówmy się, taka zajezdnia autobusowa to jest wydatek 30 tysięcy dolarów. Jeżeli ją postawimy w danym miejscu i z czasem okaże się, że to miejsce nie jest do końca trafionym miejscem, bo na przykład generuje dużo hałasu, zanieczyszczenia albo w ogóle nie pasuje nam, to jest coś takiego jak opcja przeniesienia budynku. Kochani, kolejny plus w tej grze. Nie musimy tego budynku wyburzać i stawiać nowego i wydając kolejne 30 patyków, tylko klikamy przenieść budynek, pojawia nam się cena 6 tysięcy, a nie 30 tysięcy za wybudowanie nowego i możemy go sobie przestawić gdzie chcemy. Oczywiście te nauszniki w tym promieniu oznaczają poziom hałasu, w jakim promieniu ten hałas będzie występował, tak? czyli to jest taka wskazówka, żeby trzymać takie budynki z dala od y, tych y, mieszkalnych terenów. Ok, a więc każdy budynek, nawet, nawet e, te wszystkie e, turbiny wiatrowe, które generują mnóstwo hałasu, możemy z czasem przestawić gdzieś indziej. Na przy... Ok, to jest ukłon w tą stronę, tak? Czyli nie musimy te, tych budynków burzyć, żeby na, w ich miejsce postawić nowe albo postawić je gdzie indziej, tylko po prostu przenosimy budynek. Kolejny plus. E, także e, to mówiąc, e, moi kochani, Oczywiście chciałem się zmieścić w tym przedziale czasowym. Ja teraz cofnę się do tego głównego menu, żeby się już z Państwem pożegnać, bo tutaj, no o co chodzi? Ujmę to tak. To jest kwintesencja City Skylands. City Builder pełną gębą, prawowity, jedyny spadkobierca słynnej serii SimCity. Czekaliśmy dekadę na tą grę, ale opłaciło się. Naprawdę warto zaoszczędzić te 70, czy może nawet teraz już 60 zł, żeby tą grę zakupić. Ja serdecznie Wam tą grę polecam. Uważam, że Owszem, to jest gra świeża, jeszcze z czasem będą pojawiały się kolejne patche i udoskonalenia, ale naprawdę jest to gra warta Waszego czasu, Waszych pieniędzy, bo będziecie mieć niesamowitą przygodę z tą grą. Jest dopracowana, ma kilka minusów, może z czasem one zostaną w kolejnych paczkach yy, zniwelowane lub zmienione, ale naprawdę, yy, naprawdę bardzo Was serdecznie zapraszam do kupna tej gry, bo jest po prostu świetna. Yy, moi kochani, Mam nadzieję, że podobała Wam się kolejna wideo recenzja z całego mojego cyklu. Jest to 17 odcinek. Po raz kolejny możecie cieszyć się widokiem mnie w małym okienku. E, oczywiście, e, jak zwykle w tle moje ulubione uniwersum. Kolejny nabytek. Tutaj ci, którzy wiedzą o co chodzi, od razu pewnie wyłapali wasz, swoim bystrym okiem, co to za książeczka tam jest. E, moi kochani, serdecznie Was zapraszam do komentowania kolejnych moich wideo recenzji, a także do obejrzenia poprzednich. E, serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na Steamie, e, mojej strony internetowej, mojego kanału YouTube i gorąco Was zachęcam, abyście zagłębili się w bardzo udany produkt, jakim jest Cities Skyline, Skylines e, w wersji 
Deluxe. Sorry za moje mylenie się, język angielski jest troszeczkę czasami zawiły. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia.